హలో అంజలి గారు ఎలా ఉన్నారు హలో అండి ఐమ్ గుడ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ ఆల్సో ఫైన్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్ చేశారు ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి యూ హర్ రీచ్ ఇయర్ సో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎలా సమరైజ్ చేస్తారు ఈ జర్నీని లాంగ్ జర్నీ అండి డెఫినెట్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ డెఫినెట్గా లాంగ్ జర్నీ అంటే ఆలోచించడానికే టైరింగ్ ఉంటుంది బట్ మంచి మంచి జర్నీ సో కెరియర్లో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసారు మీరు పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేశారు బాలకృష్ణ గారు రవితేజ గారు పవన్ కళ్యాణ్ వెంకటేష్ గారు సో మీరు అనుకున్న రేంజ్కి మీరు వెళ్ళగలిగారు అనుకుంటారా అంటే ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ అచీవ్ ఆర్ ఇట్ వాజ్ స్లైట్లీ బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ యూ యూ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ మచ్ ఆల్సో అండ్ యూ అచీవ్డ్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ వాట్ యూ థాట్ నేను యాక్చువల్గా ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు ఏది మనం ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అది రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు మనకు డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ నేను చేయాలనుకున్నదల్లా మంచి వర్క్ చేయాలనుకున్నాను అండ్ అందరికీ చాలా సంవత్సరాలు గుర్తుండిపోయే వర్క్ చేయాలని అనుకున్నాను అందులో నేను సక్సీడ్ అయ్యాననేది నా నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ బికాజ్ నా క్యారెక్టర్స్ మీరు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్ళీ ఏదో కౌంట్ చేసి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అవి నేను చాలా సంవత్సరాలు ముందు చేసినవి జర్నీ అయితే షాపింగ్ మాల్ అయితే ఫోటో అయితే అవన్నీ ఏనో ఆ జర్నీలో పార్ట్ ఆఫ్ నో నాకు అందులో ప్లాన్ చేసి ఇలా చేయాలి అనేది ఏమీ లేదు నేను మంచి వర్క్ చేయాలి ఆడియన్స్కి అయితే ఏంటి ఇండస్ట్రీ లెవెల్కి అయితే ఏంటి చాలా సంవత్సరాలు గుర్తుండిపోవాలి నా వర్క్ అనేది నా ఇంటెన్షన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ బికాజ్ వితౌట్ యూనో గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సాటిస్ఫయింగ్ యూనో రోల్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మీ కెరియర్ స్టార్టింగ్లో చాలా అన్యూజువల్ ఫిల్మ్స్ చేశారు చెప్పినట్టు షాపింగ్ మాల్ అంగడి పేరు అండ్ జర్నీ అండ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ అవి ఒక కల్ట్ ఫిల్మ్స్ లాగా అయిపోయాయి అంటే చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియేటెడ్ ఫిల్మ్స్ అవి రా అండ్ రియల్గా ఉంటాయి బట్ స్లోలీ యూ షిఫ్టెడ్ టు కమర్షియల్ రోల్స్ సో ఆ యాక్ట్రెస్ని మిస్ అవుతున్నాం ఏమో దట్ పర్ఫార్మర్ ద అంజలి ద యాక్ట్రెస్ ద టాలెంటెడ్ పర్ఫార్మర్ని మిస్ అవుతున్నాం ఏమో అనిపిస్తుంది సో దాన్ని మీరు ఏమంటారు నాకు కెరీర్ బిగినింగ్లోనే ఇంత సాలిడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏనో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ పండి లైక్ షాపింగ్ మాల్ జర్నీ ఇలాంటి మూవీస్ అన్ని కెరీర్ బిగినింగ్ లో షాపింగ్ మాల్ నా సెకండ్ మూవీ తమిళ్ లో సో వెరీ సెకండ్ మూవీ అండ్ ఫస్ట్ మూవీ వాజ్ కట్ర ద తమిళ్ అది కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్ వెరీ ఫస్ట్ మూవీ ఇంట్రొడక్షన్ మూవీ సో జీవా యాక్టర్ అండ్ నేను తమిళ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ అయిన ఫస్ట్ మూవీ అది చాలా టఫ్ రోల్ హ్యాండిల్ చేయడం అండ్ షాపింగ్ మాల్ చాలా చాలా టఫ్ రోల్ నేను ఫస్ట్ మూవీ చేసి రిలాక్స్ అవుతూ ఓకే యాక్టింగ్ అంటే ఇదే అనుకుంటా అని నేను ఒక 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 మైండ్ సెట్ కు వస్తున్నప్పుడు షాపింగ్ మాల్ నాకు ఆఫర్ వచ్చింది అండ్ అది నేను చేస్తున్నప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఒక యాక్టర్ అంటే ఇవాల్వ్ అవుతూనే ఉండాలి ఇదే ఈ లిమిట్టే యాక్టర్ అని కాదు అనేది నేను ఆ షాపింగ్ మాల్ చేసినప్పుడే నేను రియలైజ్ అయ్యాను అండ్ ఆ తర్వాత నుంచి నేను చూస్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఆ బేసిస్లోనే చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను బిగినింగ్ నుంచి అన్ని జోనర్లోని మూవీస్ ట్రై చేయాలనేదే నా ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసారంటే అలాగే ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ సడన్గా నేను స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తాను సడన్గా నేను గీతాంజలి మూవీ చేస్తాను సడన్గా గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరీ చేస్తాను సో లాస్ట్ ఇయర్ మీ ఇరట్టా సినిమా కూడా ఇట్ వాస్ లైక్ వెల్ రిసీవ్డ్ అవును ఇరట్టాలో మీరు చూసారంటే చాలా సర్ప్రైజింగ్ రోల్ నాది అంజలి అది అని చాలా మందికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా టైం పట్టినంత రోల్ అగైన్ నేను లెంగ్త్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత ఇంపార్ట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ మీద అనేది యూనో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను బిలీవ్ చేస్తుంది అక్కడ నేను నేను చాలా గట్టిగా రియలైజ్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇరట్టైలో క్యారెక్టర్ చిన్నగా ఉంటుంది లెంగ్త్ అన్ త్రూఅవుట్ ఉండదు సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఫుల్ గా ఉంటుంది కానీ ఆ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ఉంది కదా ఎక్కడో మలయాళంలో నేను చేసిన ఇరట్ట మూవీ గురించి తెలుగులో చాలా మంది మాట్లాడారు అంటున్నా కానీ అది చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ డూయింగ్ గ్లామరస్ రోల్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ సో కమింగ్ టు గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది సో దిస్ వాజ్ సమ్ రియూనియన్ ఆఫ్ సార్ట్స్ అందరూ మీ అదే కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కాస్ట్ సో సో అక్కడ
లేదు అంటే గీతాంజలి నుంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అందరికి ఇంకా యునో మూవీని బట్టి ఫ్రెండ్షిప్స్ రావు అండ్ సమ్టైమ్స్ మనం వర్క్ చేయని యాక్టర్స్ తో కూడా మనం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతాం అవు మీరు ఇద్దరు ఏ మూవీ చేశాడు అని అడుగుతారు ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ అదే వస్తుంది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ కనెక్షన్ జస్ట్ క్లిక్ అవుతుంది అంతే అండ్ గీతాంజలి ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి క్యారీ అవుతున్న యాక్టర్స్ అయితే ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా లోపలికి లోపలికి వచ్చిన యాక్టర్స్ అయితే అందరికి ఒక ఒక మంచి కెమిస్ట్రీ వర్క్అవుట్ అయింది అండ్ సెట్స్ లో మేము నవ్వుకునేది ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మేము నవ్వుతూనే ఉంటాం సమ్ టైమ్ సునీల్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి నాకు నవ్వొచ్చేస్తూ ఉంటుంది అవి మాకు నాలుగైదు టెక్స్ పైన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అవును చాలా మీరు మీరు మూవీ చూస్తే ఆ లైవ్లీనెస్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టారు అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీబడి గాట్ కనెక్టెడ్ టు యూనో అదర్ యాక్టర్స్ అండ్ చాలా మంచి షూట్ అంటారు కదా టిపికల్ గా చెప్పాలంటే ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళొచ్చిన ఒక వెకేషన్ వెళ్ళొచ్చిన ఫీల్ అని జనరల్ గా మనం చెప్పేది ఈ మూవీకి కరెక్ట్ గా షూట్ సో ఇది కంటిన్యూషన్ అదే స్టోరీ కంటిన్యూషన్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ సేమ్ క్యారెక్టర్ సార్ నో 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 ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రాపర్ సీక్వల్ ప్రాపర్ సీక్వల్ ప్రాపర్ సీక్వల్ అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఎక్కడ ఫినిష్ అయిందో అక్కడ నుంచి క్యారెక్టర్స్ టేక్ అఫ్ అవుతాయి అంటే సీక్వెల్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మన ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ లో కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ ని మ్యాచ్ అవ్వ సీక్వెల్స్ అనే ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ సీక్వెల్స్ విచ్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్ సో అదొక ట్రిక్కీ పాత్ అనమాట అంటే సీక్వెల్ లాగా ఫస్ట్ పార్ట్ లాగా సిమిలర్ ఉంటే రీమేక్ చేశారు అంటారు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటారు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు మేము గీతాంజలి లాగా ఉంటుంది అని వెళ్ళాము అలా సో ట్రిక్కీ పాత్ ని మీరు ఎలా Uh, how did you uh, dani manage sir adi anni chotla unnade ipudu comparison ani anni chotla undi ipudu mem geetanjali first part isna appudu daniki em image ledu hmm. fresh movie audience fresh mind tho chusaru enjoy chesaru va chaala bond annaru pedha hit ayi ipudu geetanjali 2 chustunna appudu vaalaku already oka back mind lo geetanjali first part untundi hmm. so okati alage undalani expect chesi kontha oka set of audience untaru ledu alage undaddu ఇంకోలా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ అదే క్యారెక్టర్స్ వస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అవును ఇప్పుడు గీతాంజలికి గీతాంజలి గురించి మాట్లాడాలి అంటే గీతాంజలి స్ట్రెంగ్త్ హారర్ అండ్ కామెడీ సో ఆ కథలో మేజర్ పార్ట్స్ వచ్చి కామెడీ అండ్ హారర్ వర్క్అవుట్ అవ్వాలి అయితే కథ బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ పార్ట్ అలాగే వర్క్అవుట్ అయింది సో ఇప్పుడు గీతాంజలి పార్ట్ టూ లో కూడా మేము చాలా కేర్ తీసుకుంది ఆ కామెడీ అండ్ హారర్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ లో వర్క్అవుట్ అవ్వాలి అనేది సో భయపెట్టినప్పుడు భయం రావాలి నవ్వించినప్పుడు నవ్వు రావాలి ఆ రెండు పార్ట్స్ కరెక్ట్ గా మిక్స్ అయినట్టు మేము అనుకుంటున్నాం లెట్ సి హౌ ఆడియన్స్ రిసీవ్ ఇది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అప్పుడు ప్రేమ కథ చిత్రము హారర్ కామెడీ ఇలా చాలా వర్క్అవుట్ అయ్యాయి But in uh, 10 years, the audience has changed a lot, oh. especially after the, after the COVID. COVID. So, there are a lot of movies that you can see. You can see the magic create, you can see the cringe side, you can see the comedy, you can see the over, you can see the connect over, you can see the outdated. So, how do you manage that risk? We have a genuine attempt. We have a genuine attempt. We have a good sequel and my intention. Okay. So, everyone has 100% of it. We have a good cinema. And particularly, we have a good image of the franchise. దానికి ఎక్స్ట్రా కేర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ నాట్ అన్ ఈజీ ఫస్ట్ టైం ప్రెషర్ ఉండదు కానీ ఈ సెకండ్ టైం లివ్ అప్ టు ది ఎక్స్‌పెక్టేషన్ అనే ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది అవును ఇంకా 4 2 3 డేస్ తో 2 డేస్ లో రిలీజ్ అంటే నేను నా కాల్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇదే టాపిక్ మాట్లాడతాను అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయి నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కాల్స్ లో ఇదే మాట్లాడతాను గీతాంజలి 2 డేస్ లో రిలీజ్ అవుతుందిరా ఐ యామ్ బిట్ నర్వస్ కొంచెం ఇదిగా ఉంది టెన్షన్ గా ఉంది అని బికాజ్ 2 థింగ్స్ వన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ మై 50th మూవీ అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ హిట్ ఫ్రాంచైజ్ సో దాన్ని దాన్ని ఏ మాత్రం దాని ఐ నో రెస్పెక్ట్ పోకుండా మేము పార్ట్ 2 ఇవ్వడానికి మేము జెన్యూన్ గా అటెంప్ట్ చేసింది సో ఇప్పుడు ఈ OTT స్పేస్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నంబర్స్ ప్రెషర్ ఉండదు బాక్స్ ఆఫీస్ ఎంత చేసింది హిట్ ఆ ఫ్లాప్ దేల్ జస్ట్ వాచ్ ద కంటెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ గుడ్ ఇట్ గెట్స్ అప్రిషియేటెడ్ అసో సో దాంట్లో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి హౌ ఆర్ యూ యూజింగ్ దాట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ఓటీటీ ఓటీటీలో ఇప్పుడు మనం సినిమాల్లో ఒక ఒక కొన్ని ఏరియాస్ మనం యూనో వీ కాన్ టచ్ అవి కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ పార్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో తక్కువ ఉండొచ్చు or
అండ్ దానికి కూడా లార్జర్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు అండ్ చాలా మంది టీవీస్లో ఎక్కువ చూసేది ఇప్పుడు థియేటర్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తే ఇంకొక ఓటీటీ మూవీ పెట్టుకుని చూస్తూ ఏనో భోజనం చేస్తున్నాం సో అది కూడా ఒక బిగ్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ అక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఎనీ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ can you know lead the you know entire show mm, or a movie mm, mm. so daniki certain limits levu baggage ani em undadu ledu ipudi ee age group lo unna ammayi heroin ga act cheyalani a compulsion akkad ledu everyone act cheyachu so manaki em avutundante manam already oka sari konni samacharalu mundra chusi manam chooda miss aina actors ni manam malli choodagalugutunnam vaal work malli manam enjoy cheyagalugutunnam సో చాలా మందికి అది ఓటీటీ కూడా చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అందుకే అంటున్నాం మీకు చాలా స్కోప్ ఉంది అందులో బట్ మీరు చేసిన టూ త్రీ సిరీస్ అంతగా ఇంకా అంత ఇంపాక్ట్ రాలేదు సో అది ఎలా చూస్తున్నారు సో ఆర్ యూ అటెంప్ట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆన్ ఓటీటీ ఇప్పుడు నేను ఓటీటీకి ఆల్రెడీ మూడు రెండు షోస్ చేశాను టూ సీజన్స్ ఝాన్సీ అని అండ్ ఫాల్ అని తమిళ్ ఒక పర్టికులర్ ఓటీటీకి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అవి రెండు చాలా పెద్ద అప్రిషియేషన్ తీసుకున్నాయి కానీ పార్ట్ త్రీ రాసినప్పుడు సేమ్ ఇదే టూ కంటే త్రీ బాగుండాలి అండ్ దానికి అది చాలా ఇట్స్ ప్రాసెస్ సో జస్ట్ లైక్ దట్ వీ కాంట్ స్టార్ట్ షూటింగ్ సో దానికి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ బెటర్ స్క్రిప్ట్స్ రావాల్సి ఉంటాయి అండ్ సీజన్ టూ కంటే త్రీ బెటర్గా ఉండాలి అండ్ ఈవెన్ అందరి అందరి ఇంటెన్షన్ ఒకటే బెటర్ ప్రోడక్ట్ డెలివర్ చేయాలనేదే సో ఒక జీ రాబోతుంది టూ డేస్ లో ఇంకా టూ జీ రావాలి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి అండ్ గేమ్ చేంజర్ సో ఆ సినిమా గురించి కొంచెం కెన్ యూ గివ్ సమ్ అప్డేట్స్ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి మేము జస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ముందు ర్యాప్ చేసాం ఐపీఎన్ ఎంటర్ మూవీ అండ్ సెవెంటీన్త్ మే రిలీజ్ ఐ గెస్ దట్ సపోజ్ టు వెరీ డిఫరెంట్ రోల్ ఫర్ యూ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ రోల్ ఓకే అండ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ ఎందుకంటే అంజలిని అంజలి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఒక మూవీలో అంటే మీకు మైండ్ లో ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉంటాయి ఇలా ఉండ ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ లా ఉండొచ్చు కానీ అది నేను ఇప్పటి వరకు అటెంప్ట్ చేసిన ఏ క్యారెక్టర్ లాగానే ఉండదు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండ్ ఆడియన్స్ డెఫరెంట్ డెఫినెట్ గా ఆ క్యారెక్టర్ లో నన్ను చూసినప్పుడు ఒక చిన్న స్వీట్ సర్ప్రైజ్ అయితే వాళ్ళకు ఉంటుంది గేమ్ చేంజర్ గురించి మీరు చెప్పకపోతే మా వాళ్ళు కొడతారు డాన్స్ కొట్టేస్తారు సో అది అది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఇట్స్ ఐ నో ఇట్స్ టూ అర్లీ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ బట్ స్టిల్ యూ క్యాన్ గివ్ అస్ సంథింగ్ దట్ విచ్ పబ్లిక్ డజన్ నో అబౌట్ ద ఫిల్మ్ about your character about your equation with ramcharan how how it's going to be in the film um uh, game changer na character no though i can't reveal you know okay. too much about it okay. but uh game changer lo na character design chesina vidham undi kada ippudu nenu gangs of godavari gurinchi mee cheppanu oka laga surprise avtaru kani game changer ippudu nenu recent ga chestunna movies lo na lineup lo uh anta pedda commercial movie aina kuda ఆ ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసిన విధం నాకు చాలా టఫ్ గా ఉండింది ఆ క్యారెక్టర్ యూనో ఇమోషన్స్ డెలివర్ చేయడానికి చాలా టఫ్ గా ఉండింది ఈవెన్ యూనో సమ్ టైమ్స్ నేను అదే అదే మూడ్ లో నేను ఇంటికి వెళ్ళిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి యూనో విత్ ద సేమ్ థాట్స్ అండ్ నేను ఆ క్యారెక్టర్ నేను ఇంటికి తీసుకెళ్లిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి యూజువల్ గా మేము వన్స్ షూట్ అయిపోయిందంటే మేము క్యారెక్టర్ అక్కడ లొకేషన్ లో వదిలేసి వెళ్తాం వీ డోంట్ క్యారీ ఇట్ కానీ గేమ్ చేంజర్ కి నాకు ఉండింది ఆ ఫీల్ ఉండింది ఆ క్యారెక్టర్ నన్ను ఇంపాక్ట్ నా మీద ఎక్కువగా ఉందన్న ఫీల్ ఉండింది అండ్ నేను నేను పర్ఫామ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో చాలా టఫ్ అండ్ చాలా ఇంపాక్ట్ అండ్ డెప్త్ ఉన్న ఇంటెన్సిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్ దట్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ గేమ్ చేంజర్ ఓకే మీరు రామ్ చరణ్ తో వర్క్ చేశారు అల్లు అర్జున్ గారితో కూడా వర్క్ చేశారు సో బెటర్ అని అడగను కానీ హౌ వాస్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ఇఫ్ देयर ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ देयर వర్కింగ్ స్టైల్స్ నో బోత్ ఆర్ టు డిఫరెంట్ ఇండివిడ్యుయల్స్ కదా సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంపేర్ Uh, but both have you know uh, good qualities you know mm. uh, charan i put in already work just now ipudu mm. and he's very very you know uh, very down to earth and mm. you know ayi thoti work cheyadaniki chaala comfortable ga undi konni mm. scenes manam ekku time teeskuntu untam or you know other actors time teeskuntu untaru mm. he is very patient mm. wait chestaru aina and mm. he gives space to other actor mm. and వర్క్ చేయడానికి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ అది అది నాకు ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ నాకు చరణ్ తోటి సినిమాలో బికాస్ యూనో ఐఎమ్ ప్లే ప్లేయింగ్ ప్లేయింగ్ యూనో పేర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ చరణ్స్ పేర్ సో నాకు ఎక్కువ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉంటాయి అండ్ 
అది నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ జోన్ ఆయన క్రియేట్ చేసి పెట్టారు సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ హ్యావ్ టు యు నో బీ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ ఎనీ రోల్ అండ్ బన్నీ బన్నీ ఈజ్ వెరీ 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 కంఫర్టబుల్ అండ్ డౌన్ టు అర్త్ బన్నీ నేను ఒక సాంగ్ చేశాను ఆయన తోటి కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ క్యారీ యూనో అంటే సెట్స్ లో ఫన్ లవింగ్ గా ఉంటారు లేదా చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు సో ఎవరు సీరియస్ ఉంటారు ఎవరు చాలా కంప్లీట్లీ ఫోకస్ గా ఉంటారు బన్నీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫనీ అండ్ ఆయన ఊరికి అందరితో జోవియల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందరితో ఆయన తోటి అందరూ కాన్వర్సేషన్ మేక్ చేయొచ్చు అండ్ చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఓకే మీ పర్ఫార్మెన్స్ లో మీ ఫేవరెట్ ఏది అమంగ్ ఆల్ దీస్ లైక్ టాప్ 3 చెప్పండి ఇఫ్ ఇఫ్ నాట్ వన్ లైక్ యు కెన్ నేమ్ 3 ఫేవరెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్స్ ఓకే రిలీజ్ అయిన మూవీస్ లో చెప్పారా రిలీజ్ అయిన మూవీస్ అయినా మూవీస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు సీత సీత అండ్ ఇమెన్స్లీ పాపులర్ గాయత్ర అవును ఇమెన్స్లీ పాపులర్ అండ్ జర్నీ నాకు చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్స్ ని ప్లే చేసినట్లు అండ్ చాలా ఉన్నాయి బలుపు నాకు చాలా ఇష్టం ఆ క్యారెక్టర్ ఇన్నోసెన్స్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుంది చూడటానికి అండ్ గీతాంజలి పార్ట్ వన్ నాకు చాలా ఇష్టం చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి నాకు నా ఫేవరెట్స్ అని చెప్పాలంటే షాపింగ్ మాల్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఈ జెండర్ బ్యాస్ ఉందంటారు రెమ్యురేషన్ రెమ్యునరేషన్ డిస్పారిటీ ఉందంటారు సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే అంటే ఉమెన్ యాక్టర్స్ కి ఫీమేల్ యాక్టర్స్ కి అంతగా రెమ్యునరేషన్ ఉండదు కంపేర్ టు మేల్ ఆ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఆ డిఫరెన్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఆలోచించలేదు సో బేసిక్ గా నాకు దీని దాని గురించి ఆలోచించలేదు కాబట్టి నేను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు దాన్ని ఓకే ఓకే నేను ఇంతకు ముందు చదివాను యువర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ మీ లైఫ్ లో అని ఇక్కడ చదివాను ఇంటర్వ్యూలో సో ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది సో ఆర్ యు సింగల్ నౌ ఆర్ హావ్ యు ఫౌండ్ లవ్ అగైన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నో 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 ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి నాకు షూటింగ్స్ తోటే సరిపోతుంది యాజ్ ఐ ఆల్్రెడీ సెడ్ ఐ హోప్ ఐమ్ ఐమ్ వెరీ లక్కీ టు బి ఆన్ సెట్స్ ఎవరీ డే అండ్ ఈవెన్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సండేస్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సాటర్డే నైట్స్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎవరీ డే పాసిబుల్ సో మ్యారేజ్ ఇస్ ఆన్ యువర్ మైండ్ ఇట్ ఇస్ डेफिनेटली ఆన్ మై మైండ్ బట్ నాట్ ఎనీ టైం సూన్ మేబీ లేటర్ ఆన్ పెళ్లి తర్వాత కూడా యు వాంట్ టు కంటిన్యూ యువర్ వర్క్ ఓకే అలాంటి థాట్స్ ఏం లేవు ఆపేయాలి అని సో ఫైనల్ గా గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది చూడాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ వై పీపుల్ షుడ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దీస్ డేస్ ఫర్ టు టు మేక్ పీపుల్ కమ్ టు ద థియేటర్ సో వాట్ ఇస్ దట్ రీజన్ దట్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ సి గీతాంజలి పార్ట్ 1 కి ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ చాలా మందికి ఫేవరెట్ మూవీ అది టీవీలో కూడా చాలా చూస్తాం చాలా చూస్తాం రిపీటెడ్ వ్యూయింగ్స్ రిపీటెడ్ అండ్ ఎవరీ ఆల్టర్నేట్ వీక్ ఆ మూవీ నిన్న మార్నింగ్ కూడా ఆ మూవీ టెలికాస్ట్ అవుతుంది అని ఎవరు యూ నో స్క్రీన్ షాట్స్ పంపుతున్నారు మీ మూవీ వస్తుంది అని ఆ ఆ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కదా వాళ్ళు డెఫినెట్ గా పార్ట్ 2 అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అదే అదే గ్రాఫ్ లో అదే కలర్స్ లో ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు 10 ఇయర్స్ తర్వాత మనం తీస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పీరియడ్ కి యూనో రిలేట్ అయ్యట్టు అండ్ అన్ని టెక్నికల్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అకార్డింగ్ టు యూనో వాట్ వీ లైక్ టుడే సో డెఫినెట్ గా అందరికి నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఐ హోప్ అందరికి నచ్చుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ గీతాంజలి అండ్ ఆల్ యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ ఎమ్ నైన్ థ్యాంక్